Good day everyone! Narito na tayo sa ating huling linggo ngayong quarter 3. So ang unang topic natin ngayong week 8 ay ang pagkilala at paglikha ng mga pattern sa pagcompose at pagdecompose ng bilang gamit ang pagdaragdag. Sa mga nakalipas na aralin, napag-aralan mo ang pagtukoy sa nawawalang kasunod na ibinigay na pattern. Ngayon naman, ipagpatuloy mo ang pagkilala at paglikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pagcompose at pagdecompose ng mga bilang gamit ang iyong natutunan sa pagdaragdag. Umpisahan natin ito sa aking unang halimbawa. Makikita nyo dito na may mga bilang na pinagsama. At lahat ito ay may kabuang bilang na 8. So, ang 7 plus 1 ay 8. At ang 6 plus 2 ay 8. Ang 5, pag isinama sa 3, ay 8. At 4 at plus 4 ay 8. At ang 3 plus 5 ay 8 pa rin. Paano nagkaroon ng pattern dito? Tingnan nyo mabuti. 7, 6, 5, 4, 3. Sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5. Nakita nyo ba yung pattern? So, pag tinagdagan natin ang 7 plus 1 ay 8. Para makabuo tayo ng kasunod na pattern, so babawasan lang natin ang isa. Itong 7 magiging 6. At sa kabila naman ay magdadagdag tayo ng isa. Dahil nagbawas tayo dito ng isa, sa kabila magdadagdag tayo ng isa para 8 pa rin yung kabuo ang bilang. So, ganun yung nangyari dito. 6, naging 5. At yung 2 naman, nadagdagan ng isa, naging 3. Dito, yung 5, naging 4, nabawasan. At sa kabila naman, yung 3, ay naging 4, nadagdagan. Dito, ang 4 ay naging 3. At dito, ang 4 ay naging 5. So, kapag ganito ang pattern, dito sa parting ito, pababa. At dito naman ay pataas. Maari silang magkabaligtad. Pwedeng itong nasa hanay B, ang nandito sa hanay A, at ang nasa hanay A, ang nandito sa hanay B. Basta kailangan, ito yung magiging kabuuan at may makikitang pattern. Okay, dito naman sa ating pangalawang halimbawa. Okay, ang kabuuang bilang naman nito ay 9. So, kanina, yung unang halimbawa ay yung nasa hanay A ay pababa. At yung nasa hanay B ang pataas. So, ngayon naman, itong nasa hanay A ang pataas. Dagdag ng dagdag ng isa. At yung nasa hanay B naman ang pababa. Bawas ng bawas ng isa. Kapag tayo ay nagdagdag dito, o oh, ba 2 plus 1 naging 3. Dito naman, magbabawas sa tayo. Para yun pa rin yung kabuang bilang nila. Okay? At hindi ito maapektuhan. So, tingnan nyo. 2, 3, 4, 5, 6. And then ito, 7, 6, 5, 4, 3. Pag pinag-plus nyo lahat yan, 9 ang kabuang bilang. So, ibig sabihin, eto yung mga bilang na pag pinagsama natin ay 9 ang sagot. Inayos lang natin ito ng nakapattern. Sige, subukan naman natin ito. Para makita ko kung talagang nauna, naunawaan nyo paano kumuha ng pattern. May nawawala ditong mga bilang. So, alamin nyo nga kaya, ano kaya yung nawawalang bilang dito para maging 10. Kahit na kayo ay um, hindi magbilang, basta nakita nyo yung pattern, malalaman nyo kung ano yung nawawalang bilang dito. So, ito, 8 plus 2 ay 10. So, dahil 8 ito, ano kaya yung number dito? Tama, 7. So, dahil 8, bawasan mo ng 1, naging 7. O, diba? 8, 7, 6, 5, 4. Po, pababa ng pababa ng isa. At ang 7 plus 3 ay 10. Okay, dito naman tayo sa kabila. Kung 6 ito, ano naman to? O, tingnan nyo mabuti to. 2, 3. Ano kaya ang kasunod na number dito? Tama, 4. So, 2, 3, 4. At 6 plus 4 ay 10. So, kung 2, 3, 4 ito, ano kaya ang nawawalang bilang dito? Tama, 5. So, 2, 3, 4, 5, 6. O, diba? Pataas lamang yan. 
Okay? So, 5 plus 5 ay 10. Okay? So, ito ay 8, 7, 6, 5, 4. At sa kabila naman ang 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ngayon naman, nais kong piliin nyo dito sa grupong ito ang may equivalent number na 9. Pagkatapos ay ihanay nyo ito ng may pattern. Okay? O, alin kaya dito? O, dito muna tayo mag-umpisa. Alin kaya dito ang may equivalent expression na 9? Eto kaya? Hmm. Hindi, kasi 8 plus 4 ay, o oh, 4 plus 8 ay 12. So, hindi ito. Eto kaya? Tama, isa ito dahil 4 plus 5 ay 9. Next, eto kaya? Tama, ito din dahil 8 plus 1 ay 9 pa rin. Eto kaya? Okay. Tama din ito dahil 3 plus 6 ay 9. Dito naman natin tingnan sa kabila. Eto kaya? Hindi ito kasali dahil ang 7 plus 3 ay 10. So, hindi ito equivalent sa 9. Next. Okay. Tama din itong 5 plus 4. Ito din ay equivalent sa 9. Kung titingnan nyo, itong 4 plus 5, at 5 plus 4 ay iisa lang ang addends. Pareho sila lang addends, nagkabaligtad lang. Pero, di ba na pag-aralan nyo dati na sa addition, kahit magkabaligtad, magkabaligtad ang addends, yun pa rin ang sagot. Kaya 4 plus 5 at 5 plus 4 ay katumbas ng 9. Next. Okay, ang 6 plus 3 ay 9 pa rin. Kagaya yan itong 3 plus 6. O, kung yung 4 plus 5 at 5 plus 4 ay nagkabaligtad ng addends, ang kabaligtad naman nito ay 3 plus 6. So, nagkabaligtad lang ng addends, pero pareho pa rin itong equivalent sa 9. At itong huli. Okay, tama rin itong 7 plus 2. Ang 7 plus 2 ay equals pa rin sa 9. Okay, ngayon naman mga bata, ihanay natin ito ng may pattern. Alin kaya dito ang pwedeng mauna? Hmm. Subukan natin ito. Yan. Unahin natin ang 8 plus 1. So, kung inuna natin ang 8 plus 1, alin dito sa may mga check pa ang dapat nating isunod para makabuo tayo ng pattern? Tama. 7 plus 2. Kasi 8, 7, 1, 2. So, kung 7 plus 2 ang kasunod, Ano ang kasunod ng 7 plus 2? Okay, ito ang 6 plus 3. So, 8, 7, 6, 1, 2, 3. O, ano naman ang kasunod ng 6 plus 3? Yan, so 5 plus 4. Okay, unti-unti nang nabubuo. 8, 7, 6, 5. Next. Yan, 4 plus 5. At ang huli, 3 plus 6. So, tingnan nyo ang pattern natin dito nasa unahan. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pababa. Samantalang dito sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pataas. At ito, lahat pag pinagsama ay may equivalent na 9. Ngayon naman, sa ating gawain sa pagkatuto bilang 1, Suriing mabuti ang pattern na nasa column B. Tukuyin ang hindi kabilang sa equivalent expression ng bilang na ibinigay sa column A. Okay, pag-aralan natin ito upang pag nalaman nyo ang tamang sagot, alam nyo kung bakit yun. Umpisahan natin sa number 1. So, 6. So, 0 plus 6, 6. So, tama to. 1 plus 5, 6. Correct din yan. 2 plus 4, 6 pa rin. So, correct to. 3 plus 3 ay 6. Check. 4 plus 3, mm, 7. So, ito ang hindi kabilang. Kasi hindi ito equivalent number expression ng 6. Next, number 2. 18. 
So 18 plus 0, 18. 17 plus 1, 18 pa rin. 16 plus 3, hmm, ilan kaya? Tama, ito ay hindi 18, 19. Kahit na ito ay kasunod, tinay ninyo, 18, 17, 16. So, ibig sabihin may mali. Dapat ito ay hindi 3. To ito. Para hindi mabago o maging tama yung pattern natin. So, nag mali itong 3. Dapat ito ay 2. Okay? Para tumama yung pattern natin na 18, 17, 16, 15, 14. Kasi ang 15 plus 3 ay 18 at ang 14 plus 4 ay 18. Okay? Next, number 20, number 3, 24. 20 plus 4, check yan, 24. 19 plus 5, check pa rin. 18 plus 6, check pa rin. 18 plus 7, mm. so dito tayo, may mali. Kasi tingnan nyo, meron na ditong 18 plus 6 ay 24. So hindi naman... Pareho yung 18 plus 7. Kasi nga, yung 18 plus 6 ay 24 na. So, ang 18 plus 7 ay hindi 24, kundi 25. Okay? So, ito pwede nang tanggalin. Kasi, tama na yung pattern kapag inalis tong 18 plus 7. Kasi, ang kasunod ng 18 plus 6 ay 17 plus 7 ay 24. So, kailangan i-remove na to para tumama yung pattern natin. So, kaya ito ang uh, may maling Equivalent expression. Number 4, 20. 18 plus 2, 20. 17 plus 3, 20. 16 plus 4, 20. 14 plus 5, hmm. 19 lang. So, ito yung may mali. At 14 plus 6 ay 20. So, alin ang mali dito? Dapat ito ay 15. Okay? Yung 14 dapat ay maging 15 para tumama yung ating pattern. Okay? Kasi tingnan nyo, 18, 17, 16, 15, 14. Next, number 5. 15 plus 2, 17. Correct. 13 plus 4, 17. Correct. Then, 12 plus 6. Hmm, 18. So, 18 ang 12 plus 6. So, ito yung may mali. Tingnan muna natin yung kasunod bago ipaliwanag kung ano ang mali dito. 11 plus 6, 17. 10 plus 7, 17. Okay. So, dito, tama naman na 15, 13, 12. 11, 10. Tingnan natin dun sa pangalawang addends. 2, 4, Okay, 2, 4, dapat ito ay 5, okay? Pero dito dapat sasangatan din natin ng 14. So, nagkulang din dito ng 14, okay? Pero, ang pinaka uh, mali dito ay itong 12 plus 6 kasi hindi naman to equal sa 17. Next, number 9. O, oh, number 6. Ang ating number ay 9. 0 plus 9, 9. Check. 1 plus 8, 9. Check. 2 plus 8, 10. Okay, so ito yung mali natin. Then 3 plus 6, 9. At 4 plus 5, 9. So yung 2 plus 8 ang mali. Dapat ito ay ano? Okay. 7 lang. 2 plus 7 dapat ito, hindi 8. So dapat to ay 7. Okay, para tumama ang pattern natin. Okay? Yan. So, magdadagdag lamang at magbabawas kayo ng isa para makuha yung pattern. Maliwanag ba? Ngayon, subukan naman nating mag-isip ng mga number na may equivalent na equivalent sa 17 at kapag ating pinagsama at gawa natin ang pattern. Ano kaya? Hmm, umpisahan natin sa 6 plus 16 plus 1. So, kung 16 ito, at 1 ito, ano kaya yung pwede nating ilagay na kasunod? Magdagdag at magbawas tayo ng isa. So, magiging 15 plus 2. Dito, nag, 
nagbawas tayo ng isa. Yung 16, naging 15. At dito naman, nagdagdag tayo ng isa para 17 pa rin ito. So, 1, naging 2. Ano kaya ang kasunod? Okay. So, 14 plus 3 ay 17 pa rin. Kasunod? 13 plus 4, 17 pa rin. At ang huli, 12 plus 5, 17 pa rin. So, ang pattern natin, tinan nyo, 16, 15, 14, 13, 12. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Pag pinagsama lahat yan, yan ay equivalent sa 17. O, try naman natin yung 7. So, umpisahan natin sa 1 plus 6. Napakadali lang nito. So, 1 plus 6 ay 7. Ano kaya ang kasunod? Pag dinagdagan natin ng 1 ng isa, magiging... 2. At ang 6, pag binawasan ng isa, magiging 5. So, 2 plus 5. Tandaan, kung tayo nagdagdag dito, magbabawas tayo sa kabila. O kung tayo nagbawas dito, magdadagdag tayo sa kabila. Okay? Parang iba, ilalagay lang natin dun sa kabila para balance pa rin. O tama pa rin yung number expression. Next ay 3 plus 4. 4 plus 3. At 5 plus 2. So, ang pattern natin dito sa letter A ay pataas, 1, 2, 3, 4, 5, at sa letter B ay pababa, 6, 5, 4, 3, 2. Pag pinagsama lahat yan, yan lahat, itong mga addends na to, o number, yan ay equivalent sa 7. Okay? So, kailangan lang maging mapanuri at magaling mag-analyze. Okay? Huwag tatama rin mag-isip para mas mahasa pa kayo. Hanggang sa susunod nating lesson, may second topic pa tayo ngayong week 8.